Maleducato mi ha schizzato! Ehi, hey, fermatevi! Fermatevi immediatamente! Perché non state più attento? Avete problemi alla vista? Sei tu che devi stare attento a dove metti i piedi. Vieni dalla provincia, non è vero? Mm. Come osate insultare un vero cavaliere? Un cavaliere tu? <ride> non mi dire, guarda che ho visto molti cavalieri e so riconoscerli quando li vedo. Comunque non ho tempo da perdere con le fantasie di un tipo come te. Vado di fretta e non posso trattenermi. Dovrete pentirvi di queste parole per tutta la vita. E saresti tu a farmi pentire delle parole che ho appena detto? Eh, ah, maledetto! O mi chiedete perdono o vi ammazzo! Con quella spada? <ride> Buongiorno, sarò io a porgervi le scuse a nome del mio cocchiere. No, è colpa mia. Oh. E... Ma no, e... non disturbatevi, non è niente di grave. Queste macchie rovinano la casacca, qualcuno dovrà pur pensare a rimettervi in sesto. Oh no, non vi preoccupate, basta. Vorrei potervi ripagare per tutto il disturbo che vi abbiamo causato. Ma non se ne parla nemmeno, non c'è nessun problema. Intendevo solo esservi d'aiuto, se possiamo fare qualcosa per voi non avete che da dirlo. Vi ringrazio infinitamente, avrei solo una domanda. Ditemi, quanta strada manca da qui a Parigi? <ride> Perché state ridendo? Perché ci troviamo già nei sobborghi di Parigi? Eh? Dite davvero? Ne siete sicuri? Mm -hmm. Quella è Parigi. Oh! Sono arrivato! Pensavo di non arrivare mai! Meravigliosa Parigi, spalanca le tue braccia! Scusate, potete dirmi come mai siete venuto fino a Parigi? Ecco, sono venuto per servire Sua Maestà il Re. Mm? Sua Maestà il Re? Beh, non proprio al servizio di Sua Maestà. Entrerò a far parte del corpo di guardia del signor De Treville. Ma allora diventerete moschettiere e pensate che vi farà entrare nel suo corpo di guardia? Eh? Ah, spero tanto che non ci saranno difficoltà. È stato il signor De Treville a scrivere a mio padre per dirgli che mi voleva nel suo reggimento. E adesso scusatemi, ma devo andarmene. Cocchiere, non vi porto rancore per gli schizzi di fango. <ride> Nemmeno io, signore. Devo restituirlo. Ehi! Aspettate! Mi è rimasto in mano il vostro fazzoletto! Hm? Che delizia, che meraviglioso profumo! Oh, quanto è bella e splendida! 
Però dovrò restituirle il fazzoletto. Per quanto grande possa essere Parigi, la rincontrerò. Adesso devo pensare all'incontro con il signor De Treville. Quanta gente, quante persone per strada. Dove andate? È questo il quartiere del corpo di guardia del re? Sì, ma i fornitori entrano dalla porta posteriore. Eh? I fornitori? Non siete venuto a consegnare questa sella da cavallo? No, questa sella è mia. E allora che cosa desiderate? Vorrei parlare con il signor De Treville. Con lui in persona? Avete il grado di capitano? No, non sono ancora capitano, però devo parlargli al più presto possibile, è molto importante. Figliolo, mi dispiace, però credo che sia impossibile. Ci sono sempre un sacco di ragazzi che vorrebbero conferire con il capitano. Guardate, questo è il corpo di guardia del signor De Trevini. Ditemi, è tutto qui quello che sanno fare? Non ci sono moschettieri? No, qui non ce ne sono. Quelli sono soltanto aspiranti. Basta, mi arrendo. Bene, e adesso dovrebbe toccare a me. Ci stanno sfidando. Colui che alla fine avrà vinto contro tutti avrà l'onore di parlare con il capitano. E con un pizzico di fortuna un giorno potrebbero persino diventare moschettieri. Caspita! Entrerete a una condizione. Non parlerete col capitano e vi batterete contro gli altri. D'accordo, ma preferisco rimandare a un altro giorno. Che cosa c'è? Avete paura? No, ma qui non c'è nessuno alla mia altezza. Mm -hmm. È assolutamente necessario comprare una buona spada. Desiderate qualcosa? Sì, vorrei una buona spada. Avanti, entrate, vi prego, sarò vostro servitore. Oh, che meraviglia! Sono belle, lo so. Avete già in mente che genere di spada volete? Mm -mm. Non ne voglio una qualsiasi, vorrei una spada adatta a un cavaliere. Capisco. Um, andiamo a vedere. Che ne dite di questa signora? Ehi, è veramente stupenda. Qualsiasi cavaliere sarebbe orgoglioso di poterla portare nella propria cintura. È magnifica, stupenda. La prendo, quanto costa? Solo 200 monete perché siete a voi. Oh, 200 monete, ma è carissima. Allora ve ne mostro un'altra, dunque. Dunque... Mm. Ecco, questa sembra fatta apposta per voi. Eh, quanto costa? Costa solo cento monete. Non mi piace. Oh, mi dite che differenza ci trovate? Vedete, è la stessa differenza di prima. Se vi piace la prima, perché non la comperate? Ecco, vedete, io avrei solamente due monete e basta. Oh, santi numi del cielo. Oh, ma questo è il colmo. Pensavate di poter prendere una spada senza pagare? Non avevo questa intenzione. Io voglio pagare. Il problema è che ho solo questi. Ma questi soldi non sono sufficienti a niente. Però ho bisogno di una spada quasi quanto mangiare. Vi prego, aiutatemi. Accetterò in cambio questa sella. Non posso, signore. È un ricordo. Questa sella apparteneva a mio padre e lui me l'ha regalata. Se mi date una spada, sono disposto a lavorare per voi. Che tipo di lavoro sapete fare? Uno qualsiasi. Non ve ne pentirete, ne sono sicuro. È una promessa? Posso giurarlo sulla mia... Spada? Sulla spada? Adesso capisco perché ne avete bisogno di un'altra così urgentemente. Uh, D'accordo, lavorerete per me. Dite sul serio? Ah, vi ringrazio. Ora parleremo delle condizioni. Devo ovviamente avere la possibilità di guadagnarci un po' di soldi. Mm -hmm. Mm -hmm. Datemi tutto ciò che avete. 
ritirerò l'impugnatura della vostra spada per una moneta. Se lavorate per due giornate a due monete e mezzo l'una, vi posso offrire una spada di cinque monete. E, e come sono le spade da cinque monete? Eccole, scegliete quella che vi piace. Non mi sembra che siano le migliori. Perché dite così? Ce ne sono alcune magnifiche. Ma Poi dite, a me non sembrano belle. Ancora non ve la siete guadagnata, venite con me, prego. Sì. Al lavoro. Ecco fatto. che ho visto oggi. Mm, avete fatto un buon lavoro. Grazie, ora posso prendere la spada che mi avete promesso. Naturalmente. Non è facile scegliere. Ce n'è qualcuna di vostro gradimento? Credo che deciderò per questa. È in acciaio puro. Non ne sono sicuro. Dovrò prima provarla. E, e questa sarebbe in acciaio? A me sembra tanto di latta. Ve la rimetto a posto, permettete. Questa spada vi durerà per tutta la vita. Mi sa che avrò vita corta. Oh, che bel panorama! Dove abiterà quella signorina gentile e carina? Dovrei restituirle il fazzoletto. Buona giornata. Volete qualcosa, signorina? Sì, vorrei parlare con quel giovane che lavora qui. Dite quel giovane che è arrivato a Parigi dalla provincia solo da qualche ora? Esatto, proprio lui. Mi spiace deludervi, ma se n'è già andato. Ha comperato una spada e poi se n'è andato via. E non ha detto dove si sarebbe recato? No, non ha detto niente, però non credo che andrà molto lontano. Pensi che aveva in tasca solo poche monete. Non aveva soldi. No, infatti, è entrato qui con l'intenzione di comperarsi una spada. Io gliene ho mostrata qualcuna, ma quando poi si è trattato di pagare ha dovuto lavorare per me. Ovviamente non ha potuto prendere quella che gli piaceva tanto e si è accontentato di una di quelle. Ma queste spade non hanno l'aria di essere le migliori. Un cavaliere non può permettersi di andare in giro con una di queste. È tutto adeguato al prezzo, signorina. Sì, è chiaro. A proposito, ne avete qualcuna di buona qualità? Non mi importa il certo, prezzo. Certo, certo, signorina. Fuori qui, non si accettano avventori senza denaro. Ne 
volete una? Eh, no, grazie. Ma... Oh, sono, sono stanco e tra poco morirò di fame. La torta è davvero deliziosa. Cosa volete? Tu si può sapere che ci fai qui? Mi chiamo D'Artacan e sono straniero. Mi interessa solo riposare un poco. Ho capito. Adesso ascoltami. Ti trovi sul territorio di nostro dominio. Vattene. Un momento. Perché non posso restare da queste parti? Dimmelo. Perché qui ci siamo noi. E tu chi sei per darmi ordini? Credi che io sia un tipo che obbedisce a qualcosa solo perché me lo ordina un fanfarone come te? Ma sì, molto bene. Dal momento che non te ne vuoi andare da qui con le buone, compagni all'assalto! Ah sì, adesso ti faccio vedere io! A questo punto non ho altra scelta, darò una lezione a tutti quanti! Che ci fai qui? Perché non si vede niente? Sto sistemando la spada. Ecco fatto. Un momento, tu sei forestiero. Quando sei arrivato, da dove vieni? Oggi. E vengo da Bern. Da Bern? Avrei dovuto immaginarlo anche da solo. Dove sei diretto? Da nessuna parte. Sei un vagabondo. Lo sapevo che eri un tipo sospetto. Ti arresto. Non sia mai. Dove stai scappando? Fermati. Dove vai? Fermati! Fermati! Fermati, ho detto di fermarti! Oh, 
no. Ma mi hanno scambiato per un pesce. Ho già avuto troppe disavventure per il primo giorno. Scusate, perché non state più attenta a dove innaffiate? Oh, oh mi dispiace davvero. Ehi, hey, ma è proprio lei. Oh, ma è proprio lui. E signorina, vi siete dimenticati il fazzoletto? Oh. Oh, si è rovinato ancora il vestito e anche stavolta per colpa mia vogliate perdonarmi. Mi piace essere bagnato. Oh, oh. Cosa vi è successo? Oh, santo cielo, vengo ad aiutarvi. Al nostro amico D'Artacan, il primo contatto con la città di Parigi è parso un poco freddo. Del resto, con tutta quell'acqua. Ma l'incontro con la gentile Giulietta servirà a rendergli dolce l'esistenza e a facilitargli il futuro. <ride>